Hello, welcome back to Online Jock Board. We are going to talk about the joining angles. We are going to talk about the first part. We are going to talk about the first part. Okay, second time exam, Christmas exam. We are going to talk about the mark. Apabila anda kiti marka laku anda komen dia na, itu, semua orang nalar marka kiti orang nak bijari kena, ini marka kiti orang ni nalar versi macam mana, itu rasanya nama kita nanti itu, pada sahaja macam mana, pada kita nalar marka itu, kini ni ada bola ni, anda kelas satu ni, ini orang anda attendance sana macam mana, komen bos ni ada, anda pergi rumah, anda sekolah ni pergi rumah, anda orang sekolah ni pergi rumah, anda komen dia itu, kini ada bola ni, kita orang ni like ikan, friends ni kita share ikan, kini kita nak start ikan, journey yang kita sendiri. Second part, adi nanti, nama leh dina, putih leh kari berikan ayat apa mana. Pak kainya kelas leh, tiga kari leh nama leh pelajari dino. Pada leh nengal mana sulan dallo. Pak angles, renda angles join jadi dega ribu. Adi nanti, angles baki kandu berikan nengal nama leh pelajju. Ini nama leh berikan ayat apa mana. Two sides nolol leh portion ana. Dari page number one hari leh twenty six leh ana dallo leh. Pak adi nengal umpet teacher leh picture leh berikan. Okay, teacher leh ada line berikan dino. E line leh teacher leh B leh beri urut. Ini tu ini line dia orang midpoint dana, kita dah show orang midpoint dana itu. Apa awalnya ni teacher, ini tu mana? Dia nak ke? Ini tu correcte protractor ini middle ni bercita. Nampol ini tu 90 degree orang mark itu. 90 degree mark itu. Ini tu nampol ini 90 degree ni orang mark itu ni lek. Ini sen ini orang midpoint ni mana? Nampol ini order line beri kita. Okay. Apa itu 90 degree beri kita nampol melalui tu beri kita perhati ada yang dah. Ada orang ikhlas left side lek. Alangkah left side lekyo, right side lekyo, walau ni boleh tidak, alai. Ini correct straight aja ni kan. Pengennya, nama lebar kita lines ni, nama lebar perpendicular lines ni orang. Nengal kita ni dua perpendicular, perpendicular ni orang. Perpendicular ni orang ni alai. Nama kita ni ada nama lebar satu line. Ipa AB ni orang line ni perpendicular aja ni. Ipa ni nama lebar satu AB. CD ni beri buat tali. AB ni orang line ni. Perpendicular mana? CD yang nolol. Anak lo, ini CD yang nolol line ni ditala. CD ke perpendicular mana? AB yang nolol tu. Okay. Apa ini perpendicular mana? Nama lebar ini. Ini perpendicular mana? Ini that means this angle will be 90 degree. Itu matra mana 90 degree berenai? Allah. This angle 90 degree yang kita berenai. Anak. Mana slide yang lalak? Pih dah ana. Ini ada perpendicular nolol concept ni. Nengal marah tu boleh. Apa ini nengal marah kerja ni? Ita. Apa perpendicular mana? Kita nak kapar ni. Ini ala. Ada tonu ratus degree ala. Ada straight. Dua hari kaya nana, ini dia tu. Perpendicular line hari kaya nak kata ni, ni ada straight line. Perpendicular, ini AB ke perpendicular right line hari kaya marah ni ni ada. Ipa, ni ngal kau sini nana. A find draw a line AB. Ini tu, ini find the midpoint and draw a perpendicular from C to D. Ini tu barang ini bab midpoint ni anda beri cerita. C ni nana, ur perpendicular di ini ke barang kita. Ipa, ada barang cerita boleh. Atre boleh itu. Pada ni ngal bantu saya lo. Apa nama kita tu orang nur degree. Kita tu orang nur degree ya. Angan ini di sini kaya rimbaran itu. Ini tu full load kaya rimbam. Ettra degree ari kau. Ini tu orang nora degree ana. Ini tu orang nora degree ana. Pada full load kaya rimbam ettra degree ari kau. Nuti anbadah degree ari kau. Ini nuti anbadah degree ini baru ini ada. Ninggal marak kira tu. Ada nama kita perih line anda. Ini perih line anda ni kau. Pih teacher ini ini dari protractor ana lo. Apa protractor ni tarik ini ni perih line anda. Alai. Apa ini line anda baru ini ada. Ini nama kita perih zero ini tarik kau ni. Ibu anda ingat ingat mana? Ia line dia angle itu warna berapa degree ya? 180 degree ya. Nah, jadi ibu anda nama kita beri cuci. Ibu anda beri beri bab. That angle will be 180 degree. Okay. Aduh 180 degree ya. Nah, jadi orang line. Bum orang line le. Orang dah guna full angle itu warna ini. That is 180 degree ya. Nah, marak kerja itu. Itu. Padu boleh anda nama kita beri ini. Nah, orang line ini cuti. Line ini orang pergi ini. Ah, point ini cuti, orang side mana itu, anak, paper tu side mana itu, anak, so, ini point ini cuti orang ada berapa degree ya? 360 degree anak kita malah berapa? Pernah ni kita tulen, ada itu, orang line ni le, orang dah orang full angle itu berapa? That is 180 degree. Ni line ni terutama ada berapa? 180 degree. Apa orang circle itu berapa? Apa ini center orang point orang ni, ada ni cuti orang angle 180 plus 180, 360 degree itu berapa? Okay, sekarang kita nak kembali anda. Ini 180 degree anak. 180 degree ni adalah tu marah tu boleh itu. Orang line ni le, orang dah guna angle 180 degree anak. Mana slide yang lalak? Okay, ini itu ada bandar bete korai. Adik am problem sama ke jaya anda. Pasti apa ni? Ingal orang kanan saya lalum. Ini 180 anak adalah tu marah tu boleh itu. Ini teacher yang kari marah ya. Ini nanti tu dongki ke. Ini AB ni adalah line ni nanti. Ini dua angle sendiri. Angle ACD um, 
ആംഗിൾ ബി സി ഡി ആണല്ലോ ആംഗിൾ എ സി ഡിയും ബി സി ഡിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസിനാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ലീനിയർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ലീനിയർ പെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ലീനിയർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ സി ഡിയും പിന്നെ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ടീച്ചർ എന്നെങ്കിൽ വേറൊരെണ്ണം വരയ്ക്കട്ടെ അതായത് ചുമ്മാ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈനിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ആ ലൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു ലൈനാണ് ആർ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ ഇനി ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ പി ആർ എസ് ആംഗിൾ പി ആർ എസും ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസും ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഫുൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ മൂന്നാം രണ്ടാമത് ഒരു ലൈൻ വേറെ വരച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഫുൾ ആംഗിളിനെ രണ്ട് ആംഗിളുകളാക്കി അതായത് പി ആർ എസ് എന്നുള്ള ആംഗിളും ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള ആംഗിളും ഇനി രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിന് ആംഗിൾ പി ആർ എസും ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ലീനിയർ പേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം ആംഗിൾ പി ആർ എസും ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസും ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിലെ ലീനിയർ പേയേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ലീനിയർ പേയേഴ്സ് രേഖീയ ജോഡികളെന്ന് പറയും സം ഓഫ് ദ ലീനിയർ പേയേഴ്സ് ഓൾവേസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ സം ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ലീനിയർ പെയറിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയണത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു ലീനിയർ പെയറിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയണത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് വൈ എന്നാണ് ലൈന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇത് പി ക്യു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലീനിയർ പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് ലൈന് അപ്പോൾ ലീനിയർ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ആംഗിള് ഇത് മറ്റൊരു ആംഗിള് അതായത് ആംഗിൾ വൈ പി ക്യു ആംഗിൾ വൈ പി ക്യുവും ലീനിയർ പെയർ മറ്റ് പെയർ ഏതാ എക്സ് പി ക്യൂവും ആംഗിൾ എക്സ് പി ക്യൂവും ആണ് ഇവിടുത്തെ ലീനിയർ പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൈനുകൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു നാല് ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ഇൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ ടു ആംഗിൾസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഗിവൺ ഫൈൻ ദ അതർ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടു ആംഗിൾസിൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഫൈൻ ഔട്ട് ദി ഫൈൻ ഔട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇത് തന്നിട്ടുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ലീനിയർ പെയർ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ലീനിയർ പെയർ സം ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയറിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലീനിയർ പെയർ ഇത് ഇതൊരു ലൈനാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ലൈനാണ് ഈ ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എ
വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലൈൻ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴത്തെ ആംഗിളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈസ് ആംഗിൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഇതാണ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിള് ആണല്ലോ ഈ ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് ഇത് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ആംഗിള് എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എൺപത് ഡിഗ്രി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആകെ അറിയാതിരിക്കുന്ന കാര്യം സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ പെയറിലെ ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പെയർസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാവോ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് പറയണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ലീനിയർ പെയർസ് എ ഡി സിയും ബി ഡി സിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഡി സി ആംഗിൾ ബി ഡി സി ആർ ദ ലീനിയർ പെയർസ് എ ഡി സിയും ബി ഡി സിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ ലീനിയർ പെയർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എ ഡി സിയും ബി ഡി സിയുടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ലീനിയർ പെയർസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാവോ ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിനകത്തെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ച ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ലീനിയർ പെയർസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എ ബി ഡിയും സി ബി ഡിയും ആംഗിൾ എ ബി ഡിയും ആംഗിൾ സി ബി ഡിയും ആംഗിൾ എ ബി ഡിയും ആംഗിൾ സി ബി ഡിയും അതായത് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയർസ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് ലീനിയർ പെയർസ് ഇനി ഈ പിക്ചറിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ലീനിയർ പെയർസ് ഏതൊക്കെ വരും എ സി ഡിയും ബി സി ഡിയും ആംഗിൾ എ സി ഡിയും ആംഗിൾ ബി സി ഡിയും വരും ഇനി ഇത് ഫോർത്ത് പിക്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പം ആംഗിൾ എ ബി സിയും എ ബി സിയും ആംഗിൾ ഡി ബി ഡി ബി സി ഇതാണ് ലീനിയർ പെയർസ് അപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ലീനിയർ പെയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പെണ്ടിക്കുലർ ലൈൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ദെൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തന്ന ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസിൽ ഒരെണ്ണം തന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയിൽ കുറേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ